Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin hier bei High Input zusammen mit Gotham. Hallo Mo. Der reißerische Titel soll ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen für ein meiner Meinung nach geniales Konzept, das aktuell noch ein Nischendasein fristet. Hybridraketenantriebe. Und dennoch ist es nicht nur Clickbait, denn während SpaceX mit dem Raptor ein enorm komplexes Triebwerk baut, obwohl Elon Musk ja immer wieder predigt, das beste Teil wäre gar kein Teil, hat das deutsche Raketen-Startup High Impulse einen Antrieb entwickelt, der nur aus einer Handvoll von Teilen besteht. Zusätzlich sind diese Komponenten für Raumfahrtmaßstäbe noch spottbillig. Hat dich das neugierig gemacht? Genau das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Und zwar nicht nur aus der Ferne hier von der Senkrecht-Starter-Couch. Ich war tatsächlich mit dem Discord-Mod Roman vor Ort in Neuenstadt im Kochem und habe Interviews mit den Gründern und Ingenieuren von High Impulse geführt. Zusätzlich durfte ich mir anschauen, wie die Hybridtriebwerke bei High Impulse entstehen. Und mein ganz persönliches Highlight, ich konnte hautnah bei einem Hybrid-Triebwerkstest auf einem Teststand des DLR in Lampolzhausen dabei sein. Leck mich, war das laut. Im ersten Teil des zweiteiligen Videos erklärt mir der Projektleiter Dr. Gutam Kartikian die eingesetzte Technik von High Impulse. You are the project manager of the rocket from High Impulse. So uh, you yes. can tell me a lot about rockets. Sure. Im zweiten Teil sprechen wir dann mit dem Gründer und Co-Geschäftsführer Dr. Christian Schmierer über die High Impulse Orbitalrakete SL1 und schauen in die Zukunft und auf weitere Anwendungsfälle für die durch High Impulse entwickelte Hybridantriebstechnik. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne einen Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik verpassen möchtest, abonniere doch gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Aber jetzt zu meinem Video über das deutsche Raketen-Startup High Impulse. Ist es nicht abgefahren, dass wir in Deutschland bei Hybridtriebwerken mit an der Weltspitze stehen und dass das gefühlt niemand weiß? Und wir reden hier nicht von Papiertigern oder Prüfstandspopeln. Das große 7,5 Tonnen Triebwerk von High Impulse hat in zwei statischen Feuertests seine Flugeignung bewiesen und wird noch dieses Jahr ballistisch mit einer Höhenforschungsrakete fliegen. Rein technisch wäre damit High Impulse das erste der drei Raketen-Startups aus dem DLR Micro Launcher Wettbewerb, das erfolgreich seine Technologie fliegt. Denn dieses 7,5 Tonnen Triebwerk wird in Clustern auch die erste und zweite Stufe der Orbitalrakete von High Impulse antreiben. Der Start dieses Small Launchers ist von High Impulse zwar deutlich später geplant als die Starts von der Rocket Factory Augsburg und ISA Aerospace, aber Zeitpläne und Realität müssen in der Raumfahrt und während Entwicklungsprogrammen ja nicht unbedingt deckend sein. Noch ist das Rennen für den ersten Orbit einer deutschen Rakete jedenfalls weiter offen. Ich kann es auf jeden Fall kaum erwarten, den ersten Start einer deutschen Orbitalrakete zu erleben. Am liebsten würde ich natürlich alle drei Startups einen Orbit erreichen sehen. Das Einzige, was meine Unparteilichkeit aufweichen könnte, wäre natürlich, wenn jemand seine Rakete in Senkrecht Starter 1 umbenennt. Aber Spaß beiseite. Bevor wir uns im zweiten Teil des Videos der Orbitalrakete von High Impulse widmen, lassen wir uns vielleicht erstmal von Gutam die Technik von High Impulse erklären. Was sind eigentlich Hybridtriebwerke und warum bekommt High Impulse jetzt etwas hin, das bisher nicht so erfolgsversprechend war? So you have three kind of uh, chemical rockets, solid, liquids and hybrids. And, and you need um, an oxidizer and a fuel and when you mix together, you have combustion, you put it out and then you go up, right? That's, that's classic uh, rocketry. If the fuel and oxidizer are both in solid state, so uh, as you say in uh, in a Vega rocket or the Ariane boosters, that's a solid rocket. Mm -hmm. um, liquid is when you have both the fuel and oxidizer, that's the propellants in liquid phase. So uh, for example, a Merlin engine or Raptor. So you have LOX and kerosene or methane and, and LOX, and then you combine them together and you burn. That's a liquid engine. In hybrids, what we do is, um, The, the, the fuel and the um, uh, oxidizer are in different states of matter. So uh, the fuel is a solid and the oxidizer is liquid. So, and then uh, it's in, in a way, it's like candle, right? Your candle is, um, is a, it's a hybrid rocket. If you, if you put a small nozzle, it becomes a rocket. Mm -hmm. And that's what exactly we have here. So um, this would be the solid part, the fuel part. So you, we have fuel in a, in a long cylindrical grain and then uh, you, you pass oxidizer through it. It burns and then there's a nozzle, take it out, there's thrust and then you go up. And that's the hybrid. Etwas, das mir recht schnell klar wurde, nachdem es einem mal jemand erklärt hat, sind die großen Sicherheitsvorteile von Hybridtriebwerken. So I'm standing right now next to a rocket engine. That's right. And yes. so both are going to fire. That's right, yes. Isn't it a little bit dangerous to have like this uh, yeah. fuel direct? One yeah, very good question. Me? I think the, the, the biggest uh, benefit of hybrids is the safety. Um, 
simply imagine if you have um, kerosene and ox oxygen, both in liquid form, it's, it's very easy to mix. And when you mix, you can uh, combine very easily and then you can uh, make a combustible mixture and burn. In solid rockets, both, of, uh, both, the solid, uh, both the fuel and oxidizer are just mixed together at a microscopic level. Again, very easy to explore. It's similar to your firecrackers, right? Like the, the one you send out in your New Year celebration, you cannot stop them once you just fire it. Um, but in hybrids, this is an inert fuel. So we use paraffin, candle wax as our fuel. It's, it's just your everyday candle. And um, it doesn't matter if you drop it. Nothing happens, it doesn't explode. And uh, you cannot really mix easily, uh, even if you have a source of uh, oxidizer, for example, oxygen coming in. Um, uh, it doesn't mix easily, so it's completely safe. So you never explode it at all. So I can smoke here and it... Uh, completely fine. <laughs> I mean, it's, it's not allowed yeah. in, the, in, the, in the workshop, but yes. Uh, from, from a safety perspective, completely fine. Wenn du mein Video über Triebwerkskühlung gesehen hast, weißt du schon, dass bei konventionellen Raketenantrieben Kühlung eine große Rolle spielt. Ganz einfach, weil die Temperaturen so enorm hoch sind. Normally in rocketry or rocket engines, cooling is a really big problem. Um, I can't see anything to cool it with like uh, stuff. Normally you use like uh, the fuel. You can't yeah. do that because it's uh, yes. solid. Tell me about cooling of yeah, hybrid a, engines. It's an excellent question. Um, you don't need cooling in hybrid engines. That is, that's a short answer. Uh, the reason is that's uh, ablative nozzle. Mm -hmm. So you have a, a material which soaks up a lot of heat and then just burns. Mm -hmm. You know, so that's how. So you have you have a very hot uh, combustion exhaust coming out. Uh, it soaks up the heat, burns, and then just goes away. Right. And that's as simple as that. So that's an Ablative nozzle in liquid rockets, you have a very thin uh, thing and your combustion temperature is a bit higher. And that's why you need either the fuel or the oxidizer to move around it. Uh, so essentially, it's, uh, that's why I said it's, it's the simplest of rockets in a way. It's a big grain of paraffin, big, big candle, ablative nozzle, and that's it. Ich muss gestehen, als ich angefangen habe, mich mit Hybridtriebwerken zu beschäftigen, ja, da war ich nicht sonderlich beeindruckt. Und die Entwicklungsberichte von Feststoff-Hybridtriebwerken klangen jetzt nicht so vielversprechend. Erst als ich Paper zum Thema Paraffin und seinen besonderen Eigenschaften für Hybridtriebwerke gelesen hatte, da wurde ich plötzlich hellhörig. Ja, mittlerweile bin ich ein richtiger Fan der Technologie geworden und wundere mich, warum das nicht mehr eingesetzt wird. I've read some papers and mm -hmm. um, there was mentioned a term that it's a liquefying fuel. So you have like a, a solid, but as soon as you start the combustion, you have like the heat, so the mm -hmm. paraffin gets like liquid That's and right. then probably from the liquid to go like gaseous to, yes. to the reaction, it's not a big step anymore, right? Yes, so. you, should, you should work for us. <laughs> you got the concept right. <laughs> uh, um, so um, that's exactly right. So um, traditional hybrids, which had very low burn rates, which was a classical problem in hybrids, uh, they used uh, pyrolyzing fuel, so the HTPB, which is a binder in solid rockets. When you apply heat to it, it just gas, you apply a certain amount of heat to it, it, uh, it becomes a gas and then mixes with oxidizer and burns. What happens in a liquefying fuels like paraffin is that you have, um, you develop a, a layer of, of liquid on top of, the, top of the, the solid fuel. And this liquid have droplets which are entrained, right? So you basically increase the surface area of the fuel, it burns effectively, also you have more burn rate. And uh, and this is why uh, it, it's uh, this is why it's it's a much uh, better concept than classical hybrids. So you have very high burn rates. You don't need to have very complex geometries or multi-port, which you usually see. I think if you check the IMROC rockets, we have a very single port, just a small, just a cylindrical port, straight geometry, nothing else. Okay, wow, das müssen wir jetzt noch mal zusammenfassen. Es gibt also eigentlich nur einen Paraffinblock mit einer langen Bohrung in der Mitte. Drumherum wird CFK gewickelt und gut ist. Dann noch ein Drucktank mit Sauerstoff und ein Zünder und fertig ist dein Antrieb. Wenn man dann noch die Effizienz steigern möchte, packe ich halt eine ablative Düse mit dran und fertig ist im Prinzip mein Antrieb. Das klingt schon extrem gut und wie gesagt, wenn Elon Musk es ernst meint mit dem Best Part ist No Part, also das beste Teil ist kein Teil, sollte er sich definitiv diese Technologie mal genauer anschauen. Okay, alles schön simpel und günstig, aber bei Raketentriebwerken ist Effizienz alles. Vermutlich ist Paraffin kein besonders guter Treibstoff. Denkste. When we're talking about ISP, uh, kerosene and LOX, I think it's around 260 or something like this. Mm -hmm. um, so you can go to that and even higher. That's right. 
cool. So right. for the for the first stage motors, our ISP is roughly uh, 280, and then uh, second stage it goes up to uh, 320, and third stage wow. is somewhat similar. Yes. If you have a very good hybrid design, which we have, uh, you would have almost the same as the Carol Lock system. Cool. Das ist schon sehr beeindruckend. Mit sehr simpler Technik und wenigen Teilen kann mit paraffin hybrid ein Raketenantrieb gebaut werden, der es zum Beispiel mit dem Merlin Carol Lock Triebwerk von SpaceX aufnimmt. So, when we talk about time, um, when are you going to plan to launch the sounding rocket? When are you going to plan uh, to build the big rocket and launch it? Well, the, the great news is that uh, the sounding rocket flights is by the end of this year. We have already qualified all the subsystems of the sounding rocket, every single of them. Um, which is waiting to package it together and then launch it. Uh, the maiden flight of the, of the mini launcher, the small launcher, is around 2023. So around Q2 of 2023, that's the estimated uh, timeline. Das ist jetzt natürlich ein bisschen der Downer, noch bis 2023 warten zu müssen, um zu sehen, ob das Konzept auch für die Orbitalrakete aufgeht. Und ich bin mir sicher, wenn der Flug der Höhenforschungsrakete erfolgreich verläuft, wird die Technologie von High Impulse deutlich größere Kreise ziehen. Hoffentlich werden die falschen Vorurteile gegenüber Hybridraketenantrieben dann auch aufgelöst. Gojam, thank you for having me and answering all of my questions. Um, maybe when the next time you're going to Shetland, maybe you can call me. Yeah, sounds good. Good having you. Thank you. Bye. Das war der erste Teil meiner Episode über High Impulse. Im zweiten Teil sprechen wir mit dem Gründer und Co-Geschäftsführer Dr. Christian Schmierer über die High Impulse Orbitalrakete SL1. Weiter schauen wir auf die Zukunft von Hybridantrieben und weitere Anwendungsfälle für den durch High Impulse entwickelten Antrieb. Bevor es in die Verabschiedung geht, vielen Dank an High Impulse, insbesondere an Guthaben, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich möchte noch schnell loswerden, dass ich alle meine Außeneinsätze aus eigener Tasche bezahle und die Unterbringung privat organisiere. Ich bekomme von den Firmen, die ich besuche, kein Geld für meine Videos. Diese Firmenbesuche mache ich, weil ich glaube, dass ihr sie so spannend findet wie ich. Es kann ja schließlich nicht sein, dass wir über jede Bewegung bei SpaceX Bescheid wissen, aber die coole Entwicklung vor unserer Haustür nicht mitbekommen. Ein riesen Dankeschön geht an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter schon bereits durch eine Patreon- oder Kanalmitgliedschaft unterstützen. Für euch, da gibt es die Episoden ohne YouTube-Werbung und auch ohne meine Eigenwerbung. Vielen Dank für eure Unterstützung, ihr macht diese Außeneinsätze möglich und helft mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Wenn du Teil 2 dieser Episode und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag zur Primetime um 20.15 Uhr eine neue Folge von Senkrechtstart. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Ja, Like da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.